Aha. You have to Uh, eh? Yeah, now we are we are live. Thank you very much, sir. Yeah, we okay. are live now, and uh, I think our uh, thank you very much, sir. Opportunity, I mean, giving a day in color degrees to bring uh, uh, the the guest. The yeah. largest and the most functional, but in the Americas, é um grande prazer recebê-los. O maior dá para falar que é o o sacerdote de, né? maior templo de Ruxá é, 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 aqui no Brasil e na América Latina. Professor Dr. Babalu Ruxá King. Ah, deixe não, se quilo salami, mas é Baba King. É, Babami, é que você ouviu, estou adiante ao Laia Channel. É, thank you very much for honoring this é, opportunity. Eh, the share mole Mokini Uruko program wa no wala on to no wa lowo eh Mokini Uruko wa ta wan Brazil mo de ki sheshi ni agbayi eh amaju you thank you eh viewers katubere sini e ka bo sire to isa <laughs> okay, okay. 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 I I'm so grateful because you know, Yoruba is more. Is more than religious belief. The 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 it's speaker also yes. a will. Yes. Yes. Uh, a cultura dos orixás é muito mais do que religião. A cultura dos orixás é muito mais do que dogma religiosa. A filosofia dos orixás é um processo civilizatório. Nós aprendemos com os orixás a ser. That is, we learn to be with Isheshe. Thank you very much, sir. Uh, please, uh, 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 I use our stress. I am a Luan, a demeter tantori, and Brazilians were. And Mamma Mistra to do, Bubelama Tapo, at you party, Mistra, Mamma Mistra to do. Exactly, so that we can we can all enjoy the the the, the talk. Thank you very much. Sir, uh, 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 my, my, my question is if I should ask uh, who, who is who is Baba King? King Baba King? Que é um nome fenomenal, né? Que roda o mundo. Né? Quem é o Baba King? Uh, who is Baba King? The name is. Uh, how would you describe yourself, sir? Who, who actually is Baba King? 
Oh, the network is really be there. Let's see. Uh, you have okay, no. and I miss you. I miss the question. Yeah, yeah. Okay, the network is. I think. Yeah, yeah my, my my question is, if I should ask you, if I should go straight to the point, Twali is Baba King. You can go straight to the point. Who, who is if I? Who is Baba? How I, I would you describe yourself? How would I describe myself? The network is bad. It's easy question to answer. All right, I would, I would, I would. You, who is Baba King? Who is Baba King? <laughs> Your philosophy, <laughs> the kind of person Baba you are. Who is yes. Baba King? Yeah. You know, the best way to describe or define Baba King would be by those who knows Baba King. Uh, but uh, as far as I know, Baba King is a priest. Baba King is a dreamer, and Baba King is fascinated about Yoruba civilization, which people call Isheshe. Uh, Baba King, como que eu vou falar quem Baba King? Baba King, dá para falar e saber quem Baba King a boca das pessoas que conhecem Baba King. Mas acontece que o Baba King ele é um sujeito que é fascinado pelo processo civilizatório que Isheshe traz, que é a nossa tradição dentro dos orixás. É, Tani Baba King, eu o Kishi, enquanto tu 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 domoro lá Tishi, porque eu mais juve bom Shije, então para amanhã, lule só nem para amanhã, juve o Shije lo, então de que Kini, Kishi se amanhã, a mãe eu lomar só vou Shije dar se, Shije dar se, se mochar agora tem meu nick para Baba King, já nem com Tu ni fe she she, tu de mo vipe ti a wo mo duwa. Ti a ba te le she she, a yo li ro bo fun wa. Ito ri she she, o ju e sin lo. A sha, kama she she, o ni she she mo wa fun wa. E kiri ni, ni pa wa ba ki ingi, ni ye. Ni pa yi ko. Maiki, eh, 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 maiki. What do you say? Kilo so. Uh, the, yeah, the voice. Mm -hmm. Yeah, the voice. Yeah, yeah. the voice. Yeah, 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 the voice. Yeah, The network, the network is fluctuating. It's fluctuating <laughs> a lot. Yeah. Yeah. Now, now it's now it's uh, now it's uh, it's okay now. It's okay now. Is it okay now? Yeah, yeah, yeah it's better now. It's better now. It's, it's better. Now. It's better now. It's better now. Double more life, more life program now. Okay, you feel better. Yeah. No. So, yeah, now it's better now. Let me tell you that. Yes, sir. Oh, yeah, I'm going to. Are you? Eh? Are you, are, you, are you with me? Yes, I'm with you. Uh... Mungboroe. Okay, okay, now. Okay. Uh, yeah, we, we already have in uh, <laughs> a lot of uh, Brazilians, and uh, you're already defining who is Baba King for me here. <laughs> you know, we know. Yeah. I define and. Uh, So you in in <laughs> eh? yeah okay uh, they, they, I don't know if they, what's wrong with the network but, let, but, but let's let, let's move ahead yeah okay. uh, yeah I think I, I can hear you better now can you better now okay so you've been doing you've been doing fantastic work uh, uh the the entire video that circulates the the, the, the international 
the video of Brazilians dancing, singing, and uh, playing just like Yoruba people. You know, uh, uh, today we can see how Brazil is celebrated in the national court because they, 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 they practice the. Uh, of this lead comes from a Brazil. Brazil. Locano, uh, just a minute. Jeka, Jeka, adjust the connection here, Shobo. Just give me some minutes. Yeah, one minute or so. Okay. 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 Just a minute, Carl Boyo, my better. Mumbo, Shogo, Yari, adjust the network here, Shogo Joe. Okay. 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 Hello? Yeah, I'm hearing you. Yeah, okay. I'm hearing you now. Okay, okay, okay. Let's move ahead. Mm -hmm. Now, uh, you yeah. are. You see, about what, what I'm actually trying to ask you, ask you, sir. Yeah, huh? Yeah. About the effort of the Brazilians. My, the, uh, the, the question is, we we we've been we've been seeing around. Yeah. Yeah, it is not just only the Brazilian that does so. You have a lot of. Uh, yeah. Uh, the, Can you hear me? Show me. Yeah, I'm hearing you. I'm hearing you. We are hearing you, sir. Okay. Yeah. Go ahead, it's not go just go ahead, sir. It is not just the Brazilians. Yes, yes. The road from Slovenia, Croatia, Serbia, um, and ah, different. Met, I think it's a... that uh, perform very well with drumming, with dancing, and singing for the Orishas. Uh, it is all. It is all about dedication because uh, oh, we do a family. We have uh, devotees all over the world, and in each country, we are putting a lot of effort <laughs> that uh, people yeah. can really manifest their belief and their trust in the Sheshe through singing, drumming, dancing, practicing um, all what you need to do in the Sheshe. But not just only this, okay? Oh. Not only this, uh, they also learn the Yoruba theology and the Yoruba ethics. They learn about Yoruba spirituality. You know, some people, they even know more than the Nigerians, more than the Yorubas. So it's not just only by drumming, also sir, by uh, learning. Sir, the we, way uh, we are not hearing you. Uh, what do you say? Okay. I want you to understand that it is not just only by drawing yeah, the, dancing. The, the way they love you. Yeah. Huh? What do you say? The audio, the, the speaker is fluctuating. It's like we are, we are, we are not hearing you properly. The speaker, the, the, the speaker, okay. when you speak, it's like it's it's seizing, you know. Ah, it's seizing. Okay. I don't Probably know what, what's the problem with the with the mic, with the microphone. Ah, okay. Okay, let me try again. Can you hear me now? Can you hear me? Yeah, no, no, I can hear you now. I can hear you now. Can hear you now. Eh? Uh, here, the signal is good here. Try to check your own signal over there. Well, I know that. Okay, okay. Try to check your own the signal here is okay. good. No, no, let's move ahead. You are, you are hearing me now. Okay. Let's move ahead, sir. What do you say? Yeah, I'm hearing you now. We are hearing you now. Okay, is it okay for I'm you now? I'm hearing you now. Okay, I, I was trying to tell you that uh, um, what you see on the videos 
about uh, Odudua Temple, it's not uh, minimized to drumming, singing, dancing alone. It is also that these people, they learn the Yoruba philosophy, the Yoruba theology, they learn about the Yoruba process of civilization. They know so much about Yoruba culture. They know so much about Isheshe. They know so much about Yoruba costume. They know a lot about the Yoruba way of life. So it is beyond what people have seen in the videos, much more beyond that. You know, they know about Ifa, about Odisha. They know a lot because they really study this. And what is fantastic is that uh, they introduce this into their way of life. You know, they use Yoruba theology, Yoruba philosophy as a, as a model for their characters. As we say, Omoluwabi, you know, uh, they learn what is to be Omoluwabi. They are so much concerned also about how to integrate Yoruba theology, Yoruba philosophy, Yoruba philosophy, yeah, spirituality into their everyday Sure. <laughs> Your <laughs> Tomorrow, a new bon, a new mo, a de to need to you. And to ban your bon, to ban you mo, to ban it to you, foolish she. Uh, one fala is in Portuguese, eh? Jackie no stemos. Muta gente que está nos ouvindo, falando. Uh, uh, aquelas pessoas que você viu tocando tambor, dançando, uh, no templo de Dua, são pessoas que estão há muitos anos. Há muitos anos estudando a teologia, a filosofia sobre dos orixás. São pessoas que adotaram a cultura de Xexê para conseguir se posicionar na vida, para que possam ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor te dará a condição de você saber o que é certo, o que é errado. E nós sabemos que é, a teologia, a filosofia dos orixás, de Fá, traz para o ser humano uma visão melhor do mundo, e que a gente chama de homoluabi. O que é homoluabi? Homoluabi é aquele sujeito que sabe viver na sua sociedade, aquela pessoa que a su, o seu desenvolvimento mental, emocional, material, social e espiritual lhe faz conquistar o respeito da sua comunidade. E quando você cultua orixá, Sabendo o que é orixá, qualquer lugar que você chegar, você vai brilhar. Então, nós não brilhamos só porque nós sabemos cantar e dançar. Nós brilhamos porque nós sabemos se comportar. That is, uh, Odudua people, not just only Odudua, and some other temples also in Brazil and all over the world, you know, these people, they really shine because they, they apply the, the pure... Uh, Yoruba philosophy into, into their life. Wow, wow. That's, that's, that's fantastic. 
That's uh, wow. Sports TV not connected. <laughs> I think it's gonna be, it's gonna be back now. Uh, yeah. Uh, thank you. <laughs> this is a very clear, a very clear explanation. Of, uh, how we shall. Is uh, is is venerating in that family of uh, Ududua Temple. Uh, I have some questions here for you, sir, before I go ahead. Okay. And, uh, I have some greetings from all over the world, from okay. from all over the world. They're greeting you. I have greeting from Awu uh, Mukaila Salu. Yeah, from uh, Fortaleza. I have. Christian Santos, I have uh, Sidinha Fasheu, I have uh, from Sergio Santos, Elo Baba King, from uh, Ilya Shef Akoladi, uh, Baba King, we have from uh, Zina, uh -huh. uh, some is a Nikolik, Nikolik, something from, uh, uh, you know, a lot of them are sending greetings to you. Thank you so also much. Also from Mifa Council, they are greeting you from we are doing thanks so much yeah and uh, from i think we're gonna have calls from uh, everybody i wish ever who has also sent his greetings to you for job well done sir uh <laughs> about we sir you know uh we, like, i i also live here uh, quite a time, you know and for a while we used to know brazil as a nation of uh religion 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 but in recent times uh, brazilians are are also Working towards IFA, and IFA is becoming uh, uh, something in Brazil now. More, uh, uh, this actually is uh, bringing in the study of Yoruba language, and uh, IFA is is. Uh, like we say, Yoruba, if I'm by yellow or where you move, it's like, uh, 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 what, 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 what can you say to this, sir? This, this little, the way if I and we shall, because your temple is, a, uh, yeah, and I know you are very, very vast in Ifa, and uh, somebody who had his PhD on Ifa, about uh, something years ago here in Brazil, one of the most uh, cherished university in Brazil. You are a doctor. You're, you're the PhD, you're a professor and uh, a, a spiritualist who actually is doing fantastic, Kali well in the diaspora. And uh, how do you see the way IFA is coming up now in Brazil? Well, um, the answer is very simple, but you cannot limit the expansion of IFA into Brazil alone. You know, if I is in diaspora, if I all the Latin America, if I is in Europe, if I is in Asia, if I is in all the continents, and uh, I think there's no any country in this planet where people doesn't know about Yoruba civilization. If you know about Yoruba civilization, probably Yoruba, they are the most dominant uh, group in Africa. And everybody knows a lot about Yoruba philosophy. If you know what is Yoruba, who is Yoruba, you know what is Ifa. But in the practical aspect, I have students all over the world studying Ifa. Not only to be an Ifa priest, but to incorporate the philosophy of Ifa into their everyday life. Ifa is a therapeutic process. If is a, is a process of self freedom because when you know what is right and wrong you free yourself from from failure so starting from brazil uh like myself i started teaching if i in the university in 1988 okay and uh, during my postgraduate my masters and phd thesis i studied Ogun as a god of civilization and i also studied the fact as uh, as uh, as yoruba uh, ethics 
as Yoruba ethics. Uh, what happens in Brazil is something very normal because since the slavery, the Brazilians uh, got to know how to worship the Orishas. Yoruba culture, Yoruba civilization is part of the construction of the Brazilian social life. There are so many Yoruba words that are present in the, in the Portuguese spoken by the Brazilians. The most, the most famous word in, in, in Portuguese that we speak in Brazil is Ashe. All Brazilians know what is Ashe, irrespective of their religious belief. All Brazilians knows what is Ashe, what is Iemoja, irrespective of their religion. And I will tell you one thing, uh, Iemoja is the most popular cultural expression in Brazil. During the New Year Eve, over millions of people go to the beach to ask for a ble for blessing from Yemoja for the New Year. So it is not just only the influence of Ifa in Brazil and diaspora. It, it is all about all the Orishas. Uh, in the beginning, the Brazilians, they had access to Ifa. But, you know, because of uh, time, some of the, of, the, of the Orisha theology got lost. So uh, the Brazilian society is having the opportunity to reconciliate with what was lost in the past. Because, you know, we all know how Orisha came to Brazil. It came with the slaves. It came in the worst way. But now, if I not coming back in the worst way, it's coming back with celebration, with social acceptance, with the state protecting Ifa and Yoruba culture. For instance, in the Bahia state, it is a law to learn Yoruba language. In the, in the Brazilian constitution, you have the law to protect Afro-Brazilian culture. What is Afro-Brazilian culture? Of. It's made of different African ways of civilization, among of which the Yoruba way of life. That is, many things we don't take care in Nigeria, the Brazilian government make it, at least in the law, to be protected. So it is not just IFA in Brazil in diaspora, it is all everything regarding. Yoruba civilization. This is the point. Did you get the point? Did you hear me well? Yes, very, very well. There's somebody here. Yeah, very well, very well. That is Theogia uh, Eusejo Santos. Eu gostaria de encontrar você como devo proceder. I will say you. O Dudu a templo dos orixás está em Mangaguá, em São Paulo, Brazil. Tudo bem. Depois eu te passo. É. Contato você passa para o Brasil. Depois eu te passo o número. Tudo bem. Ele é. Ah, tudo bem. E pode entrar em contato com o Santos. É, 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 tem esse coisa ah, Tá bom. Só, é, eu, isso aí, vai, vai estar a ver. Who is Baba yeah. King? You know, uh, uh, they don't know how come they have seen good, good, good job. Muita gente. Quem é? Como que foi? Como que ele chegou a esse nível no Brasil? Como? Ele não é nigeriano, parou no Brasil e está fazendo um Como que ele chegou? Sentido. 
the plastic thing you are. How, how come? So, they are asking me this question. That is just the thing. It's like they want to know. You know, and uh, uh, somebody just asked me a question that he's been watching uh, uh, the, 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 the way you conduct your, your, this, your festival. You are always uh, in the middle. Okay, Baba Po Mauna Masa. Now, where Baba Kiola Po Sisi Votus. How come? Tell us more about this, sir. You know, how come? How, how, how did you? How come Brazil? How did, how did it happen? You know, they are close to know about you before we go into the contribution to that you are doing fantastically well. Uh, do you know one thing? We say in the far, Afini Mono Sani Fao, Afini Mono. Elabono for me, keep me much. She oh, Nimono Sanifa. Do you hear what I said? Do you hear me? Baby, I have you for Nonifa. I had you. Elabono for me. Exactly, sir. Very well, sir. Elabono for me, Nonifa. When you are devoted to Ifa, you learn how to do things correctly. When you are devoted to Ifa, you learn how to be elegant. When you are devoted to Ifa, you learn how to be respectful. When you are devoted to Ifa, you are careful, you are caring about uh, doing things in the proper and accurate, correct way. Que mostra o caminho correto hum. a ser seguido ao homem. E fa, mostra a mim o caminho correto a, a ser seguido por mim, para que eu não faça nada equivocado. Quando você se fa, você aprende a se comportar. Quando você faz e fa, você cultua e fa, você segue fa, você aprende a deixar a sua arrogância, a prepotência, a estupidez, ignorância do lado. E quando você consegue trabalhar os seus defeitos, você consegue fazer com que o que você tem de melhor venha para fora. Então, é tudo sobre trabalhar os meus defeitos, as minhas dificuldades, para que as minhas qualidades possam sobrepor em cima das minhas limitações. E é isso. E, sobretudo, Uh, como falei no começo, o Richa é uma teologia para nos libertar. Libertar do quê? Da pequenez, da ignorância. Se tornar uma pessoa melhor. E quando você trabalha para ser uma pessoa melhor, você vai fazer tudo melhor. E não tem uma mágica. Não há uma mágica. Ninguém nasce melhor. Se torna uma pessoa melhor. Nobody is born better than others you make yourself a better person in life this is the simple lesson as a yoruba person you know this very well you know right from our, from our childhood we are taught how to live in the society how to be someone to be celebrated to be respected and universe this planet people they can only respect you when you give yourself the due respect this is the point Want to say this in Yoruba also? Hmm. Eh? Yeah, yeah. What do you say? Yes, uh, please speak in, in, in Portuguese so that your the, the no, I've said it in Portuguese. In Portuguese, so no, that answer. so that the, the, the Brazilians can also talk about Portuguese, Portuguese também, né? Para que os brasileiros possam. Quando você aprende a se respeitar, quando você aprende de que o mundo tem que ser respeitado e as pessoas têm que ser respeitadas, as pessoas vão te respeitar. Quando você entende que você tem que fazer o certo e o correto, o mundo será correto e certo com você. 
Então, é, o que eu quero dizer é que a posição que um ser humano vai ocupar é ele que determina se vai ser uma pessoa celebrada ou tolerada, se vai ser uma pessoa respeitada ou não respeitada, se vai ser uma pessoa que vai ser acolhida ou uma pessoa que a gente vai rejeitar. Tudo depende do seu jeito de ser. Para nós que somos de Fá, dos orixás, acontece uma questão básica que a gente aprende dentro da filosofia dos orixás, que é o respeito, a base de tudo. Porque quando você tem respeito, o respeito não é sim, senhor. O respeito é tratar tudo com dignidade. O respeito é tratar tudo com a verdade. O respeito é tratar tudo com tolerância. O respeito é tratar tudo bem e bem tratado. E quem é que não gosta? E quando isso acontece, você consegue fazer com que o mundo te abrace, o mundo te acolha e que o mundo possa te ouvir também. E o que eu falo para a família Dudua é que o mundo não precisa de ninguém, é... mas estamos do mundo. E quando você vive para servir o mundo, o mundo vai acabar te servindo. É isso que eu estava falando, tentando explicar para as pessoas. É uma... É. É? uma vez eu, eu vi senhor... Uma vez eu ouvi Babá, é, é, durante uma das suas palestras, eu, eu ouvi o Babá falar assim, os sábios veneram os orixás. É, é, aquele que acha, que, que, que procura é, é, sabedoria, que, que procura o seu lado físico, mental, espiritual, é, procura aí, fa, venera. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso aí? É, é, é. O, o Ifá é o orixá da sabedoria. E o mundo, a vida, se constrói com sabedoria. Hum. A melhor emoção do ser humano é ele saber se controlar. Não tem uma emoção superior ao autocontrole. Nem a sua felicidade, nem a sua tristeza, nem as suas conquistas. Qualquer coisa na vida, precisamos ter autogestão, autocontrole. E isso faz é, entender o caminho da sabedoria. E Fá e os orixás trabalham com a sabedoria. Não existe mágica do orixá. Não existe algo mágico. O orixá é um processo de libertação, como eu falei, e você só consegue se libertar quando você aprende a se comportar. Então, o orixá é para as pessoas sábias. E fá é para as pessoas sábias. Por quê? Porque imagine só, um exemplo. Alguém me procura, fala, eu vou brigar. Eu falo, não brigue. É, e eu falo para a pessoa, não é tudo que eu tenho vontade de fazer que eu posso fazer. Eu não posso fazer tudo que eu tenho vontade na vida. Porque se eu fizer tudo que eu tenho vontade, eu vou ter experiência que eu não tenho vontade de ter. Então, o Ifá, é, a base de Ifá é a sabedoria. A base dos orixás é a sabedoria. E é isso que eu tento falar para as pessoas. Que ninguém, ninguém nasceu melhor as pessoas se tornam melhores. E também ninguém nasce pior, as pessoas se tornam piores. E quando você segue os orixás, quando você segue Ifá, você se torna uma pessoa melhor. Porque, like, what I'm trying to say is that um, uh, Ifá so, philosophy make you so, better. Uh, the wise... Uh, make you a wise person. Ifá is, is the symbol of wisdom. Okay, is the wisdom of, of, of uh, symbol of wisdom, and wisdom and foolishness they are in parallel. To be wise and to be stupid they are in parallel. Do you know why? Because for the idiot, for the stupid one, the the wise person is stupid. Hmm. 
because the stupid cannot understand wisdom. So this is why wisdom for those who are not wise mm. is, is looks like foolishness and it wow. isn't. So this is um, the paradox when you talk about wow. wisdom. Wow. Wow. And wisdom can only wow. be comprehensive by those who has it. You cannot try to prove to an idiot what is wisdom. Because for him, being wise is to be stupid. Wow. He doesn't have the mental capacity to understand that point. And this is Ifa, this is Orisha. Because if I and Orisha is to cage wow. or other, wow. other big way to, say, to neutralize our foolishness. And for instance, if you look to the the scenario wow. in Nigeria among the Yorubas, we have a lot of idiot peoples that they call themselves priests. So idiots, you know, it looks we have an epidemic of hmm. idiots in Africa now, in the religious aspects. It's an epidemic regarding religious aspect. I'm talking about mm. not political, not economical, of something very mm. basic, very simple. And this is lack of wisdom. How come one, someone can tell me that it's better to speak English than speaking mm. Yoruba? This is stupidity. I'm sorry to say, we cannot keep on be, being ignorant. We can't be so proud of being idiots of being ignorant. We cannot be proud of our of our ignorance. You cannot say that Yoruba land English language surpass Yoruba language. Let us stop being so ignorant. This is really annoying. You know, we are talking about the Sheshe, about the diaspora, mm. about the progress of Ifa, but also we, in parallel we have the contra. The, which damage people are causing for our civilization. We cannot keep on silent and accepting that English, English, English language surpass Yoruba language. Don't tell me this. So, you know, uh, the major symbol of Yoruba civilization is wisdom. We are after wisdom. And I can Ooh. see that many Africans, not only the Yorubas, they are losing their real essence, the identity, which is wisdom, good sense, common sense. So that is the point, my dear. It's a very, very, it's a very deep, uh, it's very deep. It's, it's a very deep uh, uh, description of the scene going in Nigeria of today. It's a, it's, a ter it's a terrible one. And uh, a lot of greetings for you here, sir. Yeah, thank you. And I, I, I also, how you have been able to, to, to <laughs> be in the <laughs> in around the uh, Sir, uh, how do you think Isheshe in Nigeria can improve? We don't need to improve Isheshe in Nigeria. How, what do you think we can do? We don't need to improve Isheshe in Nigeria, please. Isheshe is our root. Isheshe is the foundation of Yoruba civilization. Isheshe is the identity of the Yorubas. Isheshe is the construction of Yoruba race. So I'm sorry let us use correct expression it is what to do with people to be less stupid regarding isheshe what to do with people who doesn't respect their root their identity what to do with people who cannot respect their face what to do with people who cannot respect their mother language what to do with people who are still under mental slavery it is how to free the Africans, how to free the Africans to stop thinking that what they get from outside surpass what they have. I cannot teach my students and the people that Orisha is better than what they have. No, Orisha has its own genuity. Orisha has its own authenticity. Orisha has its own value. Christianity 
Jesus Christ has his own value. Jesus is not more or less important than the Orishas. And the Orishas are not more or less or important than Jesus Christ. So this is the point people need to, have to understand. They need to stop being ignorant. So the problem is not in Sheshe. The problem is, is in how this anti-progressive thought, what this is leading the African continent to. Okay, the Africans, some Africans, they are losing the most precious thing they have, common sense. It is not possible that someone will tell you that Jesus Christ is better than Orisha, or Orisha is better than Jesus Christ. We are not discussing, they are not in this put because they are different values. They are different origins, they are different purposes, and they serve for everyone. But we cannot put grade on religion. We cannot put grade and scale belief. So this is the problem. My own point, my own perception is this. We need to think more. Hmm. No, we, uh, people cannot see, just worry about to ask uh, any wrong. You, you know, What do you say? Uh, uh, like, like if you, I, I agree with you, but if you see how things are going, the scenario in Nigeria of today, and uh, how Nigerians are, are at times funny, uh, they say uh, uh, we are the owners of of uh, of uh, Urishi. It's our home. It belongs to us. And uh, they are not, uh, to be sincere with you, uh, Nigeria is a country of 50-50 uh, Christian Muslim. You know? Because Ishashe belongs to you. You know, so they're not even uh, recognizing uh, uh, our national uh, as uh, uh, what you are doing in the diaspora today. I think uh, no, uh, no, you are doing the same thing in Nigeria. You send and you are also. Also, very active in uh, Shashi, Nigeria. Uh, uh, do you think that what I, I want to just say something that would you uh, uh, impact this? What you have here, this knowledge of yours, to help uh, 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 make the same thing move uh, uh, in Nigeria, and the, the you know that's, that's, that's actually my my. Where I, I I intend to to arrive, sir. Do you do you have intent to see to that? You know, because if you see properly, we we are we hold Nisheshe in Nigeria. Even every Yoruba man is Nisheshe or not, but we have find it difficult to assume that identity as Nisheshe. So we call ourselves Christians. We call ourselves Muslims, and this has been a a, a, a difficulty. Different. Uh, Do you think uh, we have something that we can add? Make it um, do you know one thing? Uh, Nigeria came to independence a few years ago. Okay, which is something wrong. Okay, but let's say we got our independence from UK in the 60s. Okay, in the early 60s. They came to our home, they came to our country, and they gave us 
independency. Did you understand what I say? Do you hear yeah. me well? The British came to Nigeria. I'm the only people who are following you, sir. <laughs> they came to Nigeria, our home. They came with their Bible. It was positive. I will not say it, it was negative because, you know, we have all the shine all over the world, the far. So it is okay that we have Bible in Nigeria. So this is not a problem. They came with their Bible. They came with their written culture. They came with their own morality and ethics. Not even ethics. They came only with their morality. Okay. They came to take away from us our sculptures. It's in the all in many Europeans museum. And I remember when I was in the primary school, you know, uh, they use the sculpture as a depressive reference to us. Okay, so the first thing we have to understand is uh, our process of independence came in the worst way. Okay, we are not taught anything. They dismantle our well-structured society. They dismantle our moral values. They dismantle our traditional law, which is much more offense because in the Western world, there is no culture of shame. Among the Africans, you have the culture of shame. Okay, so the Yorubas, some people, they are losing the basis of their culture, which is shame. So if you don't have shame, if you don't care about what you say, what you do, then everything will go wrong. You will do everything the way you want it to be. So in one aspect, you have this big problem. But in the religious aspects, what is the problem in Africa? The problem in Africa is not uh, provoked by the Africans. The Africans, they are victims of a planned organized system you have people in different parts of the world patronizing construction of some religious organizations in different parts of africa they fund it's not easy to get a fund to build a temple or a shrine in nigeria but it is easy to, to get money a fund to build a church or a mosque so this is why also you have this problem. But for me, this is not a big challenge. The big challenge is that uh, uh, we are having a second wave of slavery in Africa, a second wave of slavery, which is religious problem. Africans, Yorubas, Nigerians, nobody needs religion. What we need in Africa is factories. What we need in Africa is job. What we need in Africa is the, the social condition to have a sustainable society. And religions will not do this. Religion is a process of separation. It's not a process of unification. You cannot unite a nation with religion. You can only unite a nation with economic pro progress and prosperity. So what we need in Africa is not churches, mosques, or shrines. We need factories. We need to create jobs for people. Mm. We need to give people the chance to, to study in the school, to have a, an environment to practice what they, they are learning, and a job for our young ones. But no, we don't provide job for our young ones. We provide them uh, religious environment and the religious environment without ethics, without morality, without basic principles of life. So we don't uh, we don't need any religious organization in Africa, in Nigeria. What we need is different factories. People need jobs. They don't need to learn how to pray. People need money. 
Mm. They don't need to hear from anyone that God will provide you what you need. God is not a provider. He's not a servant. He, he has already provided for us all what we need. <laughs> he gave us intelligence. He gave us a good nation. He gave us a good society. What more do we need from God? Why are we exploiting people with the name of God? Because it is easy. It is easier to set up a, a religious organization than to set up a good factory and employ thousands of people. So this is the point. So a nation that cannot structure himself economically will have to structure himself through fictitious belief. And this is what happens in Africa. This is our disaster. This is our social disaster. That's that was the reason why I told you that religion in Africa is a pandemia. You got the point? Ah, uh, sir. Uh, sir, with uh, I'm phone with I wish I buy it, uh, Professor Wanja Bimbala. <laughs> and, uh, I'm also like. Baba Lurisha King. Eshe <laughs> 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 Omitted that you can't tell Baba. Moni omitted that you are you, he let you tell Baba. Has she gone? Only one tell you. Ashu. I Eh, <laughs> 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 Translating one. Yeah. Also, <laughs> 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 So thank you uh, very much and uh, uh, but, but my my other question actually uh, is uh, a kind of uh, 
curiosity. Curiosity. Okay. In several of your, I've always, I've always seen, I've always seen uh, our, our Yawa, and Baba Wala I've always seen their fantastic, not just the way they venerate Ulisha, but their exceptional uh, uh, manner of, of, uh, 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 dancing and uh, even the drummers i've seen japanese in your temple playing drums as if uh, and i ask myself if actually i'm not japanese he is the yoruba man I, i've seen the europeans the way they venerate orisha the way they dance they, and today uh, according to uh, uh, the news now we know that uh, Orisha today is one of the the official religion in uh, Slovenia and a number of countries in Europe. Uh, translated a lot of your books into their languages. Let me say, circle of Olojas from Abekuta that have. Uh, uh, Conquered Brazilian uh, Olorishas, the European Olorishas. Uh, yeah, uh, I was able to interview Yeishu, which I see as uh, I see as uh, I don't know. It's like I, my mother. I just found somewhere in Brazil. You know, <laughs> you know. I don't know how 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 is this relation? Please, how come this fantastic relation with with you and this a group of uh, uh, fantastic uh, 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 traditionalists from Mabekuta. How come? How? How? Sir. For a while, we've always been talking of Ileife, 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 Ileife. The, the, the ones you work that have been making fantastic manifestations here in Brazil are from Mabekuta. Tell us something sir, about this. <laughs> Yeah, um, in, in anything you do in life, there should be decency. One has to be decent. One has to be honest. One has to be loyal. And upon all this, you have to be committed. Okay, I'm extremely committed with my belief, with my responsibilities unconditionally okay my commitment is unconditional based on this i select the best to be with me okay and uh, i put all possible efforts to mm. maintain this best along together with me because they are committed and me too i'm committed they knows my proposal they knows my dedication, and upon all this, they knows the commitment and the devotion and dedication of our people. As you said, you find the Japanese Japanese guy drumming. You have a lot of people in, in Europe singing and drumming also. As as good as the Yorubas, as good as the Yorubas. You have a lot of priests in Europe, Yorubas. in Americas as good as the Yoruba priest. This is a real fact. But uh, one thing in Udua is that we have this uh, focus, this concern to give people knowledge. Like this Japanese drummer, he learned how to drum with the Nigerians. Many people think because they learn how to sing with me or with the Yas and the Babas from Nigeria. So um, this priest, you know, uh, the truth is that uh, the traditionalists, they are very committed. This is the advantage of Orisha people and Ifa. When you are genuine, hmm. Ifa or Orisha priest, I said, when you are genuine, 
you are committed. When you are genuine, you know all the principles of Orisha and Ifa. So this makes things to be very different. So when you have the best, you get the best from the best. So this is what happens with Odudua. We have the best election of priests from Nigeria. So they gave us their best because they are the best also. And for me, what I have is the best. And what you have is the best for you. Hmm. So Odudua is also a process of construction. Odudua is 36 years old. And this last six years, we are constructing our identity in the diaspora and also in Nigeria also. Any other question? In fact, uh, I, I, I'm not, I'm not, I observe. Eh? One of the coisas que eu costumo observar, né? É, é, algumas coisas que eu costumo observar também é que é, é, o Dudua é, complementa, vamos, vamos falar assim, at, at, at e o chá, né? de uma forma que é, a gente costuma ver, a gente vai ver as culturas gigantes, murais, né? é, é, desenhos excepcionais, aliás, costumes né? é, é, dos representantes do Lixá, Xangô, Oxum, Egbé e Manjar, da forma que as pessoas se apresentam a Aí, em geral, é uma celebração de, 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 de arte. Né? Junto com o Orixá. Né? Dá para ver por trás ali as obras gigantes. Né? De Oxum Xobu, é, de Susan Wenger, aonde, aonde eu mesmo, eu mesmo como como é, é, artista plástico, né? Que o rei de Anuanda, do Nilo Lurisha, a qual eu fiz a tese há muitos anos atrás, vendo essas obras ali, é, é, é interessante. Como é, a minha pergunta assim para é, o, o Babá é que Quem está por trás dessas, dessas coisas maravilhosas? Dessas, a combinação né, de Hatch e Orixá. Né? Quem, quem, é o, quem, quem é o nome por, por trás desse daí? Quem é que está? Que tá a máquina dessa, dessa, dessa beleza. <risos> uh, o... Essas esculturas que nós temos aqui no Dudua, elas foram feitas por Babá Akombi e o filho dele, o Nasco. O Babá Akombi, ele é de Oxobô, é uma pessoa notável que trabalhou com a Suzana, a Ia Suzana Adunio Lorixá, em Oxobô. Ele e uma geração dele que ajudaram a construir, restaurar e manter o Xubô, o Xubô, o Xubô, o, a floresta de Oxum e o Xubô até hoje. É claro que é, ele está mais velho hoje, né? ele não trabalha mais, e o filho dele, que é aprendiz dele, trabalha. Que, inclusive, o Nasco, que é o filho do babá, a Combi, ele que da manutenção na floresta sagrada do Oxum e Oxubô. As obras que tem aqui, tá? as obras, ele veio duas vezes. 
para fazer as obras aqui. E quem está por trás de toda essa obra, eu perguntei para ele também. Ele me, eles me, para eles, né? E eles me responderam que essas obras, elas são, elas vêm nos sonhos para eles, tá? Que os próprios orixás elaboram, elaboram e trabalham com eles no sonho e quando eles acordam, eles colocam isso, eles materializam isso para se tornar uma obra. Então, essas obras, elas vêm de uma orientação espiritual para eles, para os artistas. Foi assim que eles fizeram essas obras, que realmente ficaram muito boas, muito bonitas. Muito boas. São, são as obras representativas, né? que realmente, quando se fala... É, 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 no seu templo, a gente já sabe que lá dentro tem é, cada é, expressão é, é maravilhosa aí dentro. Traco, é, vou tentar falar mais um, um português, né? Porque temos muita gente aqui que, né, que realmente estão nos acompanhando em, em, em língua portuguesa. Então, vou tentar, né? embora eu falo bem, bem menos que o senhor fala, né? Mas vou, <risos> vou tentar melhorar. É, 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 sabe, eu, é, eu, eu gostaria que aconselhasse um pouco a prática de, 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 de religião aqui no Brasil, né? Na, é, 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 aconselha, porque o senhor falou alguma coisa agora há pouco, né? Que eu, inclusive, é, é, fingi que não ouvi, né? Que tem é, é, bastante gente que não são aptas. Né, a serem é, 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 chamados de, 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 de sacerdotes, né? Filham, filham não só na Nigéria, quanto no Brasil e mundo lá fora, como sacerdotes, como servos dos orixás, e que, que elevam a prática, obviamente, eles não têm a capacidade suficiente para né, serem chamados de, 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 de babalaús. Então, não é só na Nigéria, como nós temos aqui no Brasil, na Europa e no mundo todo. O que, que o, o, o babá pode falar nesse respeito? O que, que o babá pode também encaminhar para seus seguidores, que aqui tem muita gente agradecendo essa oportunidade de estar te ouvindo. É, e também, o senhor como presidente da... É, não, um dos... Né, o, é, é o líder da Egbel Moldua no Brasil. E também é, o patrocínio desse programa de ADI em Kaolaia, porque é, sem você também, esse programa também não vai ser um... Eu agradeço muito, porque o senhor tem ajudado bastante essa essa comunidade e também esse programa hoje que eu estou liderando aqui no Brasil. E o que essas coisas que eu, que eu coloquei na tua mesa? Uhum. Posso falar? Posso falar já? Pode, pode sim. Posso. Pode sim, é... pode sim. É... Pode sim. É... <risos> O mundo inteiro sabe que sempre haverá falsas profetas. Isso faz parte da vida humana. E o que eu sempre falo, é eu uso o Ifá para elucidar as pessoas enquanto o papel do sacerdote. Que é o quê? No Ifá, Vale mais a honestidade, a verdade, do que o conhecimento em primeiro lugar. Porque o conhecimento é uma coisa. É fácil aprender a técnica. Você vai estudar Ifá, você aprende sobre Ifá, vai estudar sobre os orixás, você vai aprender sobre os orixás. Isso é uma coisa muito fácil. Tá bom? Agora, ninguém consegue aprender a ética. Ninguém aprende o respeito. Ninguém aprende a disciplina de fazer o correto. 
E isso é uma coisa que nós vamos criar nós mesmos. Eu aprendi os princípios de Fá e eu vou transformar esses princípios de Fá em abordagem, em conduta da minha vida. Então, o que eu sempre falo para todo mundo é isso. É, é isso. O Ifá, é, o Orixá, é uma teologia da verdade. Porque o conhecimento, o que eu não sei fazer, a quem sabe fazer, está resolvido o problema. Dois, no Orixá, ninguém sabe fazer tudo. E ninguém conhece tudo. Quando você entende que não vai saber de tudo, não vai conhecer tudo, é. É. quando o Fadia fala isso, o fato de não conhecer tudo não significa que você não é uma pessoa sábia, uma pessoa incompetente. O Fadia fala isso, os juristas falam isso. Para ser competente, não tem que saber de tudo, mas tem que saber que não sabe. E quando você sabe que não sabe, você vai ter, e tiver a grandeza de procurar quem sabe, você passa a ser uma pessoa sábia. Eu lembro que quando eu tinha 23 anos, 23 anos, um senhor me procurou, europeu. Ele estava passando por uma situação crítica. E quando ele sentou na minha frente, eu tinha 23 anos, ele falou assim, nossa, você é muito novo para me ajudar. Ele falou isso para mim. Você é muito novo para me ajudar. Você não tem condições de me ajudar. E eu falei para ele, o senhor está equivocado. Você está enganado. A sabedoria não tem nada a ver com a idade. O que eu não sei fazer, os meus mestres sabem fazer. Esse senhor ficou comigo até morrer mais de 30 anos. Conquistei ele. Eu não diz a ele que eu sabia fazer tudo, que eu era bom. Eu diz a ele que o que eu não sabia fazer, eu tinha os meus mestres que sabem fazer. Esse é o diferencial quando você estuda a teologia dos orixás. E é isso que eu sempre falo para os meus alunos, as pessoas que me pedem orientação. tá? Faça bem feito o que você sabe fazer e... Saiba bem o que você não sabe fazer e tenha a grandeza de procurar quem sabe mais do que você e aprender com as pessoas. Essa é a diferença. Agora, enquanto é, os falsos profetas, isso é normal em qualquer lugar, em qualquer profissão e tudo mais. E a gente sabe que tudo aquilo que tem a ver com a questão religiosa, a questão do poder, é um grande problema. Aí aparece... É, todo tipo de gente para aproveitar aquela situação. E não tem uma fórmula para resolver isso. O que eu acredito é que cada um de nós temos que fazer o nosso melhor e quando a gente não souber fazer, que a gente procura alguém que possa fazer. Isso não é vergonha. Na cultura dos orixás, isso é sabedoria, isso é grandeza, isso é espiritualidade. Tá. Uau. Mas é falar, falar no início, para alguém, para alguém chegar assim, com clareza, com. com é, 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 ah, aquela. Né, que eu sou Babalau, eu sou Babalurixá. É, pessoa, pelo menos, precisa ter passado pelo qual. Para a pessoa poder, né, se do lixo, babalau, essa pessoa é. precisa, pelo menos. O oh, oh, Adeyinka, você nasceu. O seu conceito, na verdade, porque. Eu, eu, eu é, vou. Eu vou ter, ter a sua filosofia? Eu quero te entrevistar agora, tá bom? Eu vou responder sua pergunta te, 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 te entrevistando, pode ser? Você nasceu aonde? <risos> Em Lagos, você... Nigéria. Você... Não, em Lagos, Nigéria. Nasci Sim, em Lagos. Você nasceu na Nigéria. Você cresceu na cultura. Você já viu 
na Nigéria, estou falando da Nigéria, tá? Você já viu na Nigéria uma pessoa que é babalawo ah. e que é babalorixá, que joga búzios e joga pelé. Você já viu na Nigéria? Na Nigéria tem alguém que joga o pelé e que às vezes uma pessoa joga búzios. Nigéria fica com... Ok? Você me entendeu? É, babalawo, babalorixá. Ah, é, lá, você... Mas yeah. eu queria a pergunta por é. que okay. se eu seja um pouquinho mais, mais aquele furo, né? De, de... Na... O que, né? O que é você... necessário? O que... Eu quero que você me responda. Na Nigéria, a pessoa é. joga Pelé e quem o Pelé e joga abusos a mesma pessoa. Você já viu lá? Quero, eu quero, estou perguntando para você. Ah, eu recentemente, é? recentemente eu tenho visto de tudo. Recentemente eu tenho visto tá de tudo. Tá bom, mas na tradição, <risos> na tradição que não é, é não é quatro um nove. Aí é outra coisa. Quatro um nove. Tá? É, é outra coisa. Mas recentemente quatro um nove é sim, sim, o é... Deixa 419 do lado. Vamos falar da tradição. Tem? Tá bom, tá bom, tá certo. Tá certo. É. Então, Porque é... hoje em dia é, uhum. é, é, é... pode. Sabe, o, o Babá, é, é, o seu trabalho é um trabalho, é, é, eu vou, é um trabalho gratificante, é um trabalho que é, não se encheu de orgulho. Eu, principalmente como, como nigeriano, como é, 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 o devoto, e também como aquele que acredita é, é, na minha raiz, como Yorubá, né? E a oportunidade de, de, de conhecer, né? Conhecer pessoas maravilhosas aqui, aqui no Brasil. Eu sou babalorixá, mas também acadêmico. Seu livro aqui, até te mostrar, sabe? Sim. Esse daí é o... Um... É um bicho é, que não sabe, que procura saber que aqui tem coisas, né? Aliás, que eu mais adoro, que ele já ensinou, é sobre Exu. Eu não vou mentir. Eu já li bastante, incluindo agora há pouco também, é, é Exu e é o, o filme a qual ele foi o narrador, né? Não. É. É, sim. Né? Falo que enche a gente de orgulho. E eu queria que ele falasse um pouco sobre o time dele. Eu reconheci, antes de fechar esse programa aí, o time dele, a Bekuta, na Europa, aqui no Brasil, e que deu uma palavra aí para nós, né? Mas antes não desistir. Tá bom. Ai, não, não vamos desistir, não. Vamos desistir. É, mas, é, para acabar, de, já vou, vou terminar de responder. No é, mundo, é, é, o, 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 o orixá é uma teologia antiga. Tem a idade da humanidade. E tá, se, quando fala de orixá de Fá, não está falando de uma criação de um ser humano. tá? É um processo desde os tempos primórdios. Você me perguntou antes, quanto tempo para se tornar um babalorixá, um babalawo? A gente sabe que na Nigéria, entre os Jubás, entre os Pons, na República de Bené ou em Togo, para se tornar um babalawo, são anos e anos de aprendizado. Você estuda durante muitos anos com seu babalaú. Até hoje, 
qualquer babalaú, para se tornar babalaú, na, na Nigéria, pelo menos, você não consegue menos do que 10, 12 anos. No, no mínimo, para se tornar um babalaú, versátil, tá? Só que isso é na Nigéria. Isso é uma outra realidade, tá? Então, o que eu posso falar é uma formação de babalaú lá, certo? Agora, aqui na diáspora, aqui no Brasil, é, esse, essa questão do babalaú é uma questão muito recente aqui. Para você ter uma ideia, é, as pessoas que fizeram Ifá no Odudua há 35 anos atrás, há 35 anos atrás, há 30 anos atrás, as pessoas achavam que não existia iniciação em Ifá. E hoje, todo mundo conhece o Ifá. Por, por um caminho correto ou não tão correto, eu não sei. Mas todo mundo já conhece Ifá. Só que eu digo para você e para todos que estão me ouvindo que os primeiros que fizeram Ifá no Brasil, há 35 anos, pessoas diziam que eu era mentiroso porque não existia iniciação em Ifá porque muita gente não conhecia a, teo, a teologia de Fá, a prática de Fá. Alguns conheciam, principalmente pelo livro do, do Babá, Abimbola. Muito gente, muita gente no Brasil conhecia, a única referência que havia no Brasil era o livro do nosso Babá, Abimbola. E na, era uma época que não tinha internet, não tinha nada. Todo mundo conhecia, aqueles poucos que conheciam Fá, conheceu esse livro. Agora, a prática, muita gente não conhecia. E isso mudou. Estamos numa outra era. Tá bom? Então, nesse aspecto, é, a, a, a gente tem é, um processo de aculturação, um processo de transformação, e que, na verdade, não tinha muito como ser diferente do que está sendo. Né? Então, eu vejo desse jeito. É, em relação o nosso time, o que eu acostumo dizer para as pessoas, nós de Odudua, eu, eu sou, é, eu sou aquela pessoa que acredita muito nos orixás. Eu tenho orgulho de ter nascido em Yorubá. E eu tenho orgulho de conhecer os orixás. Para mim, falar de Fá não é uma coisa tão fácil, porque eu entrei na Universidade de São Paulo há 30 anos atrás, há 30 anos, para fazer meu doutorado em Sociologia. E quando eu fui fazer meu doutorado em Sociologia, eu escolhi Ifá como tema. Eu pesquiso Ifá há mais de 30 anos. Hum. Há mais de 30 anos. Então, eu não gosto muito de falar sobre Ifá, porque... É, tem coisas que eu vou falar que muita gente não vai entender. E eu não quero perder meu tempo. Entende? Eu cheguei a uma fase na minha vida que tem discussões... <risos> é verdade. Você vai discutir com um cara que nasceu na cultura, nasceu dentro e estuda isso há mais de 35 anos, é um... Tem hora que o pessoal vai falar que falou, oh, é atrevimento. Não sabe o que ele está falando. Então, é... o que eu gosto <risos> O que eu gosto de falar é isso. Seja de jeito que for, é positivo. Tanto aqueles que entendem sobre Ifá de verdade, tanto aqueles que não entendem tanto. O que importa para nós é que estamos propagando o nome de Ifá. Entende? Estamos propagando o nome de Ifá. E isso é uma coisa hum. muito boa. Isso é uma Vamos coisa falar. muito boa. Então, nós não vamos poder entrar no mérito do que está certo e o que está errado, porque cada um é rei e rainha dentro da sua própria casa. Você é rei na sua casa, eu sou rei Sim. na minha casa. E se esse rei na minha casa me autoriza a fazer certas coisas ou não, aí já é um problema meu e é um problema de cada um. Então, é assim que eu vejo. Então, o Dudua é uma família que a gente tem os melhores, e nós somos muito sérios. E eu gosto de falar para as pessoas, nós somos o Dudua. O Baba King não é o Dudua. Nós que somos o Dudua. É o é um sentido plural. É o que faz o Dudua ser 
o que é. E você já veio aqui inúmeras vezes hum. e você vê a manifestação. Somos unidos, somos sérios e temos uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Respeito. Nós temos conhecimento. Tá? Temos conhecimento. Respeito. Hum. Temos respeito. Porque a nossa casa de axé é, é casa de axé de verdade. É uma casa que está aberta para todos que querem vir se servir da sabedoria do axé dos orixás. É isso. E não se resume aqui no Brasil, não. Na Nigéria, a maior casa de orixá na Nigéria, você sabe, é o de Dua, é Itainha Bekutá. Nós que fizemos. Hum. Nós que fizemos. Hum. Tá? Então, Dua é uma família que tem referência. Pode falar. É um trabalho, um trabalho maravilhoso, um trabalho... É, 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 e sabendo que o primeiro é, é, na época que, que se ingressou à a, a, a Universidade de São Paulo com o Yorubá como uma das línguas é, que se trata a sua pós-graduação, doutorado, né? a primeira pessoa a usar Yorubá como o idioma excitado na época, é, o seu doutorado. É, quando ele fala em Yorubá, né, como. Não precisa nem falar, né? A autoridade né, no idioma Yorubá. Então, como eu costumo falar também, que não há forma. De, de Exu, a não ser no idioma Yorubá. Você dando esse livro aí, você vai entender por que que temos que dar valor a esse idioma. Que no seu berço, a gente está falando mais, né? Para quem em diáspora, né? É, I will do I'll be speaking in Portuguese, but uh, I have to speak a little bit in English too, so that my people will not. Uh, uh, to some now, we are like speaking in tongues. We have to let them know that uh, uh, Professor Dr. Babalorisha King also taught IFA in the university as far back as 1988, and uh, he's an academic apart from being uh, Babalorisha, he's an academic with a lot of books in uh, Portuguese. English, uh, European languages, you know, from the, 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 the biggest Osha temple in Brazil, and even in Abekuta, Nigeria, you know. And uh, if somebody we can turn, he's been uh, uh, very supportive to, to the practice of Osha religion, uh, both in Nigeria, in Brazil, in diaspora. A lot of followers in Europe, you can see, uh, the, the all instant, when he's doing his festival, The, the Europeans from part of the world are there, America, all there with him to celebrate the Risha. Sir, uh, I will not end this program without remembering the Abel Kuta, uh, uh, because the uh, 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 I lost you. Uh, uh, And, uh, I lost, I lost your question. Okay, you, you, you lost. Are you I lost. Me now, sir? Yes, 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 yes. Yeah. I, 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 what, 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 what I'm not doing that we can end the program and not take much of your time. A lot of questions are coming in. More the importance of Yoruba, 
and uh, you you how you have used Yoruba uh, uh, why as a student in the university here in Brazil and uh, how you have used Yoruba as uh, one of the 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 the, the important uh, uh, language program there in the university and uh, because we know that Yoruba is language in extinction in some part of Nigeria right now because most homes don't even speak Yoruba again they see it as uh, the language of uh, uh, of the week you know so I want you to just talk a bit about that then uh, for my own personal for my own personal love of uh, the the team from Abekuta I want you to say hello to Yaishu Yabu the, those names that are always with you during your your festival and uh, your programs for the tax how they can contact with our temple and uh, tell us more about how Yoruba has been uh, somebody else question that uh, how can they join a family they've been trying the best to be part of the family the 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 the, 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 the part of that family sir over to you sir before we end the because you are no problem we have the time um uh, it's a blessing i will say i'm the first that we are talking of 30 years ago in 1993 uh, i i sat for an examination yes, yes. degree at the university of sao paulo 30 years ago and by then you need to have two foreign languages plus portuguese i already had portuguese I had um, by then English. Then my supervisor by then told me, well, you have Yoruba language. It's a foreign language in Brazil. So you are entitled, you are qualified to start your PhD program as part of the entrance requirements, your Yoruba language. I believe that in the old world, this is the first thing that happens in any university all over the world. I'm talking 30 years ago. So uh, I wrote the examination, which I passed. And then for the, uh, for the qualification with the languages, he wrote a petition to the committee that this guy, he speaks English, Portuguese, and he speaks Yoruba. So he has three languages. He has not two, three languages. So his mother language, which is a foreign language in Brazil, in Brazil, should be accepted. So then by then, they make it part of the requirements in the Faculty of uh, Social Science at the University of Sao Paulo, Yoruba language as one of the foreign language which you can use to start your master's or PhD degree. Uh, this was his idea, my late uh, supervisor, Professor Fabio Leite. Okay. By then, he was my supervisor. We spoke together. So we defend this idea together. And I will say uh, we were successful because of his perception, his commitment with African civilization. Uh, regarding our people in Africa, in Nigeria, I will not say that people doesn't like to speak Yoruba language. They are, some people are so innocent and so primary, so primary that they think that if they speak English, they are socially well connected and they speak Yoruba language. This is part of what I said, the second wave of slavery in Africa. Second wave of slavery. If you go to France, they don't dare to speak English with you. They want to speak their language. If you go to China, they want to speak their language. If you go to Saudi Arabia, they want to speak their language. So, you know, uh, we Africans, we are really innocent. We are so primary for some things, and we are so highly advanced for some other things. But this primary way of life, 
are these new generations. They cannot even speak an accurate English. And they want to they want to speak English, they want to deny their own native language. But now, you know, things are changing in Nigeria. Even the dress code is changing in Nigeria. In, in the state, some schools have to dress in native dress once in a week. So we are progressing in that part. And also, we have to understand that um, uh, our economic system has changed. And they believe that uh, speaking English gives you a better social condition. So all this really affects us a lot traditionally. But at the same time, we have some people who are really trying to refix everything traditionally. And you know, this is really going on. For instance, they declare a Sheshe Day, which is something normal, nothing exceptional. Uh, in some schools, you have to dress, dress in native dress once in a week. In some banks, you have to wear native dress also some, some days in the week. And in some days in the week, like in some in Lagos, I heard about this, that you have to speak Yoruba at least once in a week because it's a Yoruba state. So this is an improving condition also. Yes, yeah, only Yoruba. A day Yoruba. Alone is what? That is very nice. Kilo, sir. I shall. I shall. You can't look at the Mugo. I shall. 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 I Tori, on one rubber, could you on Oba, or Tom Bans or Yoba? It is uniform, put on Bansi de Gessi, eh, a yak batimo, Mosha or Rumugoni, Tebalosi Saudi, a de one also, Tebalosi France, a de one also, Belosi China, a de one also, Belosi Russia, a de one also, Kinni Oja don't woo on Mudua, to Jacque, Utoyapa ni, Tawyaka mafi, Kia mafi yon gon. On la fin chez Yarawa. Et de gessi de den soi, eh, ah, le somoro, bon, on me l'a dit. Eh, ah, le somoro. Tabako, oui, le, kaini ken kon wafi de gessi tu, ah, le fitu. Tori pe kini, eh, bi yoro pa, chen rori, o yato si bi, o won, e gessi chen rori, ti won. Ba chen chakwe jouwe nkon, ni de yo ba. Oh, yeah, to see one more guess. She found it. She had to do it. That bad day, T, eh, T, a ba, Rory pe Yorubani. Bomi bag bag Rory swan. Agbe. T a wa mo Yoruba. Agbe. Lo sorry swan. Ilu wa ole toro. Igba to wa ni lu. To fe to le swe de lu eh. Bo lo she fe be bo ni lu eh she fe toro se mo elara. Ilu to bi esi. Bo le she ma bi mo si lu kon. To mo yoni be de ni. Tomo yi ma lò sò jà, ti o ni li ba yà lò jà sò lò. A bò lò kò bò bò mò lò mò lò si London ni, a ti lò si U.S. Ti o bò nò mò lò tò mò lò mò lò si London a ti U.S. A wò ti yò mò wà ni lè vè tò nò mò sò gè si a kwa pandò dò tò bà di lè. Ni pa gè yi, un ti, un ti, ti mò mò sò fun, an wè yò ni yè kè. E de a ti a kè yò bà, e de o la jù ni yò. Or when you put on telly, one laju to wow, or laju mo. Or mo yo ba, kore so fun, ya ye, kori e da ro. Or mo ge si ten telly, ten so kwe yi te ya, shangon lo da ju yi. Or so be fun ya wong wong, ati baba wong, ati ya ya wong wong. Or mo yo ba, o man to ju e bi e o. O yon wong yi bo, o an to ju e bi wong. Be a yo ba, shin to ju e bi wong. Awa yo ba nou jwa to, so yi bo nou jwa nou to wa. Kilo shi, kilo nshi wa. Ta ma fe fe le, ta ma ta lak pa lak pa. I bi a kouta ni ni yew. Yo ba, e jak be la rou yew. Yo ba, 
e ma so fun eyan pe ti ma ma tun aye mi wa tin ba ni wa lo mo yoba mi wa o tori ti o ba wa si ti o ba je mo yin batata ko le sonu to ba je mo yin batata wa sori re mi de ma so fun won yin bo awon yan ti ma ma ti ma se ko pelu e mo ni emi o lo awore o awore mi won ti bi mo mi o yoba tori yoba ni ti ju e to ba ni ti jo ni sise yoba moro e to ba ni o de moju to ba de bi kan ko ni si wa fu o e to ba si wa fu a sori re e to ba na kan ju wa a sori re gbogbo asa gbogbo iwa gbogbo na ti o ma fi sori re to ma fi ni sheda to ma fi nowo lowo taye ma ni fe o wa na asa yoruba ta ba de kan mo wa won le fi de ge si sori re o to to ma de loyin bo to ma so so ge si to ba lo wa ti o da ko on luji bitin loyin bo omo yoba tata to ba ko de yoba ko le luji bi o tori iwa abukun ni yobo de nwu abukun so to di ni ti ma so fun yen pe afi ka 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 mura ka mura giri eh to ba de ti ni pe agba ti o ba ke un soro aketon sare ta ba le bara wa so dudu oro ta wo bi pe eh asha ibi o ni ona ti yan le fi gba ko je eyo gidi laye idi ni ti mo fi ma so pe ebi ati asha yoruba o se koko thank you very much uh, we have uh, have we've been able to speak for more than one hour one hours so i think uh, <laughs> We will be forced to to round up the program. I call up on when you want to talk about the program. You should go. I'm very sure that uh, in the nearest future we have the opportunity to to host our Baba again. Uh, as the programmer, infringement, but we think okay. LPG, Uma Ora, he just tell trapass you. Ora, go LPG, ne? Mas isso é o trabalho dos orixás, né? Ele, ele me deu essa oportunidade de, de poder falar né? é, é, sobre os orixás e sobre a religião tradicional, Yoruba. É, é. Baba, é, que tu é o senhor adicional Yoruba? religião tradicional yoruba porque aqui no Brasil temos inúmeros embora não fala da religião ele não ele menciona a prática correta eu nunca ouvi de quem está tipo tentando amarrar a religião tradicional yoruba as costas dele sou eu, então não vai falar ele não. Eu nunca ouvi ele falar da, da religião. Se ele tem algo para falar sobre isso, acho que ele vai falar antes de encerrar, né? E existe um dentro do, do Yoruba, né? É, que embora eu sou jornalista, sou escritor e também eu cheba Ente o uau, mocheba, mocheba coda, mocheba chedau, onde é tu olhou tu juba? Ele me disse, mo olhou mo juba o, ele me disse, angbe ichechela rugeni, angbe com baba wadi a rugeni o, ang tuxeni. É de cada uma a touche, a um não touche ni. O Ludo Mari, a ma, e bitou ba kudi e ka a touche, ti mi o ba ti so da a da, e fo wawo nu, e o, o bo mo yi lo un soro, e fo li di mi o, e ti ba ti so ju, e, e ma binu si mi, e, on ne demande pas de faire ça. Je ne demande pas de faire ça. Je ne demande pas de faire ça. Je ne demande pas de faire ça.
mo se ba o eh baba mi thank you mo dupo lowo yin sugbon dupo lowo yin o di ba se dupo lowo yin gidi gan and support ase pe giving our program ase o because uh, you've been supporting us seriously you've been supporting the yoruba community you've been supporting the yoruba in brazil either we like it or not i'm particularly a member of your temple <laughs> you know so and uh, uh at your temple you don't mention religion you only mention the good practice of it. I'm uh, a professor of my. You saw Roy Simbe. So, I see. Oh, I want you need to see. You want 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 to e kan na ni boya to o se sin o se sin ti wa e o ba da aye o le toro e sin de ni se lo nto je ti le si ma nto yan je toro mi ye bayi e sin o ma nto yan je ni em tore mi se ma so fun omo risha wa eh iwa oju esin lo ori pipe oju esin lo to ba sadura to ba se esin to ba ni wa lowo ko je si nkan kan tori esin na fi n ba ye je esin na fi nja ba la si fe ma daruko esin 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 de ko la fi nja la fi nda luru e o particularmente o non gosto da palavra religião porque a religião se transformou em foco de tensão no mundo inteiro as religiões se transformaram e no chicote da gente bater um no outro a religião virou a força de dominação. A religião virou a força de perseguição. E a humanidade não precisa disso. A humanidade precisa se libertar. A humanidade precisa assumir a responsabilidade individual. A, re... a humanidade precisa entender que esse planeta Terra é de todos nós. E se tem algo que nos une, é o planeta Terra. E a e as pessoas tentam usar a religião para nos separar, para nos se desintegrar um do outro. Então, eu particularmente, eu não gosto da palavra religião, até porque a filosofia dos orixás vai além disso. Let me say it in English, okay? To finalize. I particularly, I don't like the word religion. Because religion has become uh, a weapon to destroy the planet. Religion is a misconduct of people. Religion is a system of domination, and Odisha is a system of freedom. Religion is a system that determines to you how you have to be. No, Odisha, if I wake you up, to behave reasonably. Orisha, if I are very clear, some things spirituality will do for you. And some things you have to be competent, reasonable, knowledgeable, and active to do them for your life. So these are the real differences of everything. So this is why I don't I don't really fancy yes, it. Okay, Oshio. I'm a Jew Oshio. If you ah ni fele isha shemo. Parking kera eh contact with me. Oshio by me. Oshio. 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 Para quem quer contato de Baba King, eu passo o contato dele e contato do o Duduá, Templo do Duduá, da em Mangaguá, Estado de São Paulo. 
e, e Brasil. Né? Entra em contato aí, que realmente eu, eu irei passar os contatos dele. Né? Baba, é chamo do pão. É, me opportunity you all belong to this planet. Esse mundo é de todos nós. Isso que o Dudu quer dizer. Esse mundo é de todos nós. Esse mundo é de todos nós. Aye it will go on. It's not just what you do. It is this planet. We all be the same planet. We all of the same family. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Thank you very much. Thank you very much. Okay. 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 All regards, all blessings. Oh, do do a ashe. Thank you. Very in his programs. Okay. Do do a tempo. Okay. Thank you. Ashe. Biggest of your tempo in Brazil. That is Banki. Baba Mujuba. Ashe. Ashe. Oda bo. Thank you very much. Okay. Thank you, Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Uh, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Acabamos de interagir Baba King. Baba Lurisha King. É um dos maiores sacerdotes aqui na América Latina, um acadêmico, professor e doutor. Né? Um exemplo, um exemplo para nós. Né? Vamos seguir, vamos andar. Né? Babaquim, tá ali quantos inúmeros sacerdotes indo bem, indo bem no Brasil. Eu agradeço a essa, é, 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 né, esse papo maravilhoso que tivemos agora há pouco. I thank you very much. I thank you, Sofia, that started with us. That just ended with us too. Thank you very much for this program. And uh, hopefully by next week we shall be making another interview. I thank you very much for this uh, opportunity. Continue with Adin Kalaya channel. Subscribe to Adin Kalaya channel. Follow us, and you know more about Sheshe in diaspora, about Yoruba tradition, Yoruba culture, Yoruba work. Uh, Mudupe, o tebato to aí o a aí o ban aí o a mudupe e fa canso não mudupe o aí mudupe lá aí aí loba loba mudupe lá o aí babá o a babá o dia bem bola a wisher mudupe lá o aí o a maduin chega com a fuga o a bela buri bom baixo da guarda não vamos lá o lá o ni Brasil não mudupe lá o aí
Thank you very much and uh, I want to count on you. Ah, I will make I will make I will make it. Like I thank you so much too. Always with us. Always supporting. Thank you very much. Thank you very much. Continue with us. I thank you. I will Yasmin. From Slovenia. The European contact. The European. Thank you very much for your wonderful. Thank you very much. Continue with us. And this is the program for all of us. Thank you very much. Till we see, until we meet again. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I thank everybody, the European, Slovenia, Brazil, Portugal, Nigeria, Abekuta, Elisha, hello everybody. I thank you all for being with us. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.